Atatürk Lisesi Okul Aile Birliği depremde hasar aldığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen lisenin yeniden yapı denetiminden geçmesini istiyor. Veliler yıkılacaksa da okulun yerinde yapılmasını talep ediyor. Atatürk Lisesi Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında hasar almış ve yıkımına karar verilmişti. Atatürk Lisesi Okul Aile Birliği, okul yerleşkesinde bir araya gelerek yıkımına karar verilen okulun yeniden denetimden geçmesini talep etti. Eski Atatürk Lisesi Müdürü Selahattin Sayın, depremden sonra okulun 2 yıl eğitim verdiğini anımsatarak okulda yapılan denetim sürecini anlattı. Depremin hemen arifesinde milli eğitim mühendislerini çağırdık. Kontrol ettiler. Kolonlarda ve kirişlerde bir şey olmadığı söylenildi. Onunla yetinmedik. Bir de bayındırlıktan yani şimdiki çevre ve şehircilik e, müdürlüğümüzün elemanlarını istedik. Aynı ifade onlar tarafından da tekrarlandı. Bir duyum almıştık o zaman e, deprem sebebiyle Elazığ'a gelen e, İslam Teknik Üniversitesi ekibi. Ki gittik rica ettik geldiler baktılar. Herhangi bir problem olmadığını söylediler. Daha sonra... Yine Fırat Üniversitemizden ki benim de öğrencim varlığından onur duyduğum, sevdiğim bir öğrenci Kürşat Bey geldi. Onun incelemesinde çürük çıkmış ve rapor o şekilde verilmiş. Tabi burada e, ilk aklımıza gelen Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin yıkılışı ki daha sonra beraber yani o dönemde burada eğitim öğretimi yapıldı. Ee, onlarla ilgili aynı şey acaba Atatürk Lisesi hakkında da mı düşünülüyor düşüncesi geldi. Ya bu bir fikir. Yetkililerimiz bunu mutlaka çok daha iyi analiz edeceklerdir. Şimdi tabi aklımıza gelen şeylerden bir tanesi yani Fırat Üniversitesi Atatürk Lisesi ki Elazığ Ortaokulu alındı. Atatürk Lisesi'ni de Fırat Üniversitesi bünyesine katıp yani tesisleşmeye gideceği ki bununla ilgili de birçok zaman zaman fikirlerimiz alındı. Ha biz buna karşıyız. Okul yer yani eski bir bina yeniden yerinde yapılmasında fayda var düşüncesi. Atatürk Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Abdurrahim Akbaba da okulun mevcut binasının yeniden denetimden geçmesini istediklerini söyledi. Arkadaki bina da zaten orada başlanacağı için yıkıldı. Eğer binamızda bir yani çürük değilse gelip uzmanlar baksınlar. Biz hem öğrenciler mağdur olmasın, eğitimlerine burada devam edebiliyorlarsa etsinler. Yani şimdi gidip de için... İkinci bir okulda yani iki, sabah bir grup, öğlen bir grup olmasın yani. İkili eğitim olmasın. Yani bizim düşüncemiz bu. Yani bizim burada iki yıldır burada eğitim veriyoruz. Demek ki okulda bir sıkıntı yok iki yıldır eğitim verildiğine göre.